天我就不明白了，欧阳怎么会看上你这么个满脸玻尿酸的女人？下巴、鼻子、颧骨、眼角全都动过。哎，你除了个儿高是真的，浑身上下还有一个地儿是真的吗？就你这么个人造人，还有脸跟我面前谈论欧阳？我早就说过要把这个林美雅赶出公司。之前在公司大堂，当着那么多人的面大出洋相。这次不仅仅是跟薇薇啊，还把 Grace 也牵扯进来。爸，之前欧阳多少次因为这个林美雅，跟你和我又吵又闹的，这些也都算了。现在我弟弟竟然因为他被砸得生死未卜的。不，你胡说什么呢？什么生死未卜啊？怎么说话呢？啊？你给我说实话，今天这件事情是不是你挑起来的？当然不是啊，我就是刚好路过，我看见格瑞斯和林美雅他们俩在打架，我好心过去劝架，结果他们俩那联起手来把我给打了，我哪知道那个大牌子会突然砸下来啊？你再说一遍，我说的都是实话，你让我说多少遍，都是这么回事儿啊。对不起啊，哥。我今天不应该偷偷离开老店，我现在就回去还不行吗？欧阳这边有什么情况，你一定要第一时间给我打电话啊怎么样了？对不起，对不起，董事长，对不起，对不起，对不起。我不想在这儿看见你，你给我滚。
没事，我儿子怎么样了？没事，这要搁一般人啊，肯定砸得够呛。但是您儿子的身体素质啊是真好，也就是晕了过去，这会儿已经醒了。我们可以进去看看他吗？进来看看。让你受委屈了。今天这件事情，一定是微微挑起来的。你不用过多自责，这不是你的错，知道吗？小丽说：“现在谁对谁做真的一点都不重要。”欧阳，欧阳，他要是死了怎么办？他万一死了怎么办呀？放心吧，欧阳呢，八字五行俱全，阴阳平衡，不堪冲煞，命硬得很，所以这一次他也绝对不会有任何事情。你为什么那么肯定？我会算、啊。你别跟我开玩笑。好，不跟你开玩笑。刚才医生跟我说，欧阳已经没有任何事情了。是真的吗？嗯。医生是怎么跟你说的？医生说，欧阳的身体素质啊，好的不能再好了。刚才只是晕倒了，没有任何其他事情。这会儿呢，他已经醒了。好了，不用太过担心，我会去找薇薇，把整个事情调查清楚。还你一个清白，喝口水，压惊。嗯，谢谢你，小丽叔。竟然把他摁到地上了！这也太凶悍了吧！你看这，你看这，还打上了！你看，你看，这是三里的一台戏啊！就是。来，儿子，你现在感觉怎么样？妈，我一点事儿都没有，好着呢。放心吧啊！林美雅呢？她怎么样了？你都这样了，你还想着那林美雅？已经有人把林梅雅打架还有你救她的视频都发到网上去了。你知道网上怎么说吗？说林梅雅是狐狸精，你跟她前男友一起去救她，都是被她蛊惑。什么？爸，这个林梅雅必须立刻开除，不能再耽误了。自从她进了咱们公司以后，这已经出了多少事情，我们绝对不能再这么容忍她。姐，这件事跟林梅雅没关系啊！你闭嘴。伯父，伯母。薇薇呢，本来应该在我们离家老店打工，可是今天突然间到了发布会的现场
。我想，他跟这件事情一定有着联系。背景板的掉落纯属意外，欧阳也只是刚好到了那个位置，救林美雅纯属本能。所以大家不要被网络上这些谣传影响了心情。叔叔您放心，我现在就去找薇薇，把整件事情问清楚。李东啊，谢谢你了，应该的。好好休息。爸，那我也先回去了。回去我联系一下公关和媒体，赶紧让这场风波过去。嗯。行了，咱们也走吧。今天晚上文清的酒会，你收拾收拾，换件衣服。我不去。你那些酒会有没有我在都一样。在这儿陪儿子，他已经没事了。今天晚上酒会挺重要的，我们两个必须同时出席。走吧，妈，你就去吧。我已经好了，没事了。你看，我一会儿啊起床就回家了。你真没事了？真没事儿啊。好吧，那妈呀，去演贤妻了。小蒋，你在这儿陪好他。您放心吧，走。里面有没有事儿？他受伤了吗？他看上去并不大碍。你刚才昏迷的时候，他有来过，哭得很伤心，想问你的情况，但是，但是吗？被你妈打了？什么？他打他干嘛呀？这人呢？他已经走了。手机。我现在给你们办理出院。不用。我怎么着也得留这儿观察几天吧。你没事儿，先回去吧。你怎么样了？干嘛呢？我听小黎叔说，你已经醒了。那，你说句话呗。啊，来三零七没事了，那家里见。
你怎么样了？头疼不疼？疼。从现在开始，你千万别让我生气。哎呀，也别说反驳我的话。医生说了，我不能生气，要不然我这头就更疼了。好好好，我我不惹你生气，我不说话了。你好好休息，我我不说话了。不说话也不行。医生刚才说了，我这头啊，得听好听的话，吃好吃的才能好。我明白了，你是不是想吃小江南的醋排虾饺阳春面？再给你来份油淋仔鸡，我现在就去给你买。哎哎。行动力够快的。大家好，我是这次欧氏集团新品发布会现场参与争吵斗殴的当事人之一黎薇薇。由于我的一时冲动，对林美雅的名誉造成了损害，在这里我向林美雅郑重道歉。同时，由于事件发生后我的一时犹豫和冲动，对欧氏集团的名誉也造成了严重的损害，在这里我也表示深深的歉意。希望大家转发这条视频，还原事件本来的面目。谢谢大家。活该。现在知道道歉晚了，这件事情你也别太跟林薇薇计较，展板也不是他弄到的，真要追究责任也得找展商。你还替他说起话了？要不是他无理取闹，跟你们打起来，能有这么多乱七八糟的事儿吗？那你拿我当挡箭牌，人家肯定把我当眼中钉啊。他现在不是已经发表了公开声明向我道歉了吗？咱们的业绩不降反升，你的位子也坐稳了，这不挺好的一件事？这个看出来砸的不是你啊，但砸的不是你，骂的可是你、啊。对于这种莫须有的谣言，我从来也不在乎。你不在乎，我在乎。你为什么要在乎？对啊，我为什么要在乎啊？他们说你是小三儿，那不就是说明我跟黎薇薇是名正言顺的一对儿吗？再怎么说，李薇薇也是小黎叔的妹妹，这次多亏了小黎叔，要不是他找到了最原始的视频，还不知道这件事情会有什么样的结果呢。是啊，得亏这次有视频监控，要不然你将永远是个小三儿。我呢也会被踢出公司，我要是被踢出公司了，那你也就失业了。哎，我要不是看在黎东的面子上，像李薇薇这种女孩，永远都别想靠近我。失业我倒不怕。小黎叔他跟我说过，如果有一天我失业了，我可以去他那儿上班，薪资跟待遇都不比你这儿差。我不是，这破苹果吃的头疼，不饿了，饭怎么还不来？那我去催一下。不用，你去外面给我买，我要吃大餐。要不然你出院算了，医生早就说你可以出院了，你都在这赖了好几天了。出院，我请你吃大餐怎么样？谁说我可以出院了？我还难受呢，我头疼。你赶紧的出去给我买大餐。好，我现在就去给你买大餐。